Namastê, pessoal. Um tempo atrás, surgiu um pessoal na internet aí, falando sobre os famosos três dias de escuridão. Esse assunto é velho já e reaparece sempre, mas em maio de 2020, teve muito mais gente que o normal falando sobre isso. Por conta da quarentena do coronavírus. E falando que esses três dias seriam em maio de 2020 e ponto. Resultado. Já passou maio e nada. E vários inscritos aí me mandaram mensagem pedindo pra comentar sobre esse assunto. Dar uma luz aí, falar o que eu sei, se é bobagem, mentira ou se é uma metáfora. Esse assunto ele surge sempre, não é de hoje. Minha mãe mesmo diz que desde quando era criança ouvi falar sobre isso. E hoje, com a internet, qualquer idiota com uma câmera sai por aí falando bobagem pra ter 15 minutinhos de fama. E, infelizmente, muita gente acredita. Bom, pra dar uma opinião 100% clara, eu precisaria saber a origem disso. Tentar entender de onde surgiu, pra saber se realmente foi algum espírito, algum ser cósmico que falou isso pra algum médium. Ou se simplesmente alguém que não tinha o que fazer inventou. E eu nem consegui achar a origem disso. Eu fui pesquisar e só me deu um puta nó na cabeça. Tem gente que fala que tá na Bíblia, tem gente que diz que não tá. Tem gente que fala que foi um Papa, Pio, se não me engano, que previu. Tem gente que diz que tá na, nas profecias do Nostradamus. Tem gente que diz que uma americana previu, que tinha relação com Nibiru. Tem gente que diz que uma princesa Meiji do Japão previu. Sabe, tem uma porrada de versões aí. E com essa pesquisa eu só concluí que... Ninguém sabe de nada. Cada um inventou uma versão pra ganhar atenção e hoje em dia é pra ganhar view, inscritos, dinheiro. Obviamente isso tem alguma origem, mas a partir do momento que se popularizou, criaram-se inúmeras versões sobre o surgimento e não dá pra saber qual é a original. Inclusive se eu quisesse inventar aqui agora, que, sei lá, meu cachorro previu e falou pra mim em línguas que era pra eu repassar a mensagem pra vocês. <risos> Pode ter certeza que muita gente ia acreditar se eu falasse isso. Mas isso se eu quisesse ganhar view, inscrito, dinheiro ou fama. E esse não é meu objetivo aqui. É claro que eu gosto de tudo isso e seria bom ganhar, mas... Se for para ter view, inscrito, dinheiro ou fama, eu prefiro que seja através de algo sincero e honesto. Então esse vídeo aqui é para esclarecer a verdade sobre esses tais três dias. Não é para fazer mais um vídeo entre milhares falando arrependam-se. Se preparem, guardem comida, os três dias estão chegando. Não, pode parar, minha intenção aqui é acabar com o medo. Que algumas pessoas têm, e não colocar mais medo ainda, mais lenha na fogueira. Como já dito, eu não sei a origem. Até porque é quase impossível saber. Então fica difícil uma interpretação mais lógica. Mas baseado em tudo que eu já estudei sobre espiritualidade, na minha vida, sobre ocultismo, religiões, simbologia, arquétipos, psicologia... Eu acho que eu consigo chegar em alguma coisa mais aceitável do que simplesmente falar que vai ficar tudo escuro. Porque nos escritos religiosos de praticamente todas as religiões, tem muito simbolismo contido. Até nas obras de ficção que a gente assiste hoje tem muito simbolismo, a chamada jornada do herói. A Bíblia mesmo, até hoje as pessoas interpretam de uma forma 100% literal, sabe? Tinha lá Adão e Eva peladões no jardim, Aí Deus fica pistola porque eles comeram uma maçã e expulsa eles. Na verdade não é assim, se a gente lê nas entrelinhas, vê que esse paraíso não é literal, é simbólico. Eles viviam no paraíso da ignorância, né? toda pessoa que é muito ignorante vive em um certo paraíso. E eles comem o fruto do conhecimento do bem e do mal, ou seja, adquirem conhecimento, criam a, a visão de bem e mal, perdem aquela inocência. Sendo assim, não vivem mais no paraíso, ou seja, não são mais ignorantes. Isso é o que alguns cabalistas chamam de leitura noturna. É que o cara lê de noite, é... Isso é uma simbologia também, quer dizer que ele lê nas entrelinhas. Vê o simbolismo contido ali. E isso não acontece só com a Bíblia, não. Com os escritos hindus também. Com os livros de diversas outras religiões também. Até nas mitologias antigas. Mitologia grega, nórdica. É tudo simbolismo. A própria psicologia Jungiana fala sobre isso. Sendo assim, eu resolvi então pegar esses três dias de escuridão 
e interpretar dessa mesma forma, como um simbolismo, para ver se eu conseguia chegar em algum lugar. E não falar que durante três dias vai ficar tudo escuro e pronto. Eu, por exemplo, acredito que esses três dias possam não ser três dias, e sim que representem algo maior. Três dias pode significar três anos, três décadas, três séculos, três eras. Do mesmo modo que muitos estudiosos defendem que os sete dias nos quais Deus criou o mundo, não seriam sete dias literais, e sim que representem sete eras, sete períodos de tempo. Essa ideia ficou bastante popular com o livro A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. Então, isso é linguagem simbólica. Três dias de escuridão podem representar três anos de sofrimento. Tem muitas interpretações. Por exemplo, na espiritualidade, quando a gente fala em escuridão, em trevas, a gente está falando de ignorância, ausência do conhecimento. Isso que são as trevas, não escuridão literal ou o mal. E a luz é exatamente o oposto. O esclarecimento do mundo, a compreensão, o abandono da ignorância. Nesse caso, os três dias poderiam ser três dias de ignorância, não de escuridão literal. Mas por que só três dias? Isso que eu me perguntei. Seria muito pouco, né? A humanidade é ignorante faz pelo menos 3 mil anos. Não começou a ser ignorante antes de ontem. Então eu interpreto que esses três dias sejam três eras. Como muitos sabem, a gente está na era de peixes, quase entrando na era de aquário. Cada era dessa, astrologicamente falando, dura mais ou menos aí uns de 2000 a 2150 anos. Existe um movimento chamado de precessão dos equinócios. Quando a cada era, ou a cada 2150 anos, o eixo da Terra gira em um diferente signo do zodíaco, indo para trás. Por isso se chama precessão. The ancient Egyptians, along with cultures long before them, recognized that approximately every 2150 years, the sunrise on the morning of the spring equinox would occur at a different sign of the zodiac. This has to do with a slow, angular wobble that the Earth maintains as it rotates on its axis. The amount of time it takes for the procession to go through all 12 signs is roughly 25,765 years. This is also called the Great Year. And ancient societies were very aware of this, and they referred to each 2150-year period as an age. From 4300 BC to 2150 BC, it was the age of Taurus, the bull. From 2150 BC to 1 AD, it was the age of Aries, the ram. And from 1 AD to 2150 AD, it is the age of Pisces, the age we are still in to this day. And in and around 2150, we will enter the new age, the age of Aquarius. Então, atualmente, a gente se encontra na Era de Peixes, quase entrando na Era de Aquário. A Era de Peixes marca o início da Era Cristã. Antes disso, ou seja, até mais ou menos 2000 antes de Cristo, era a Era de Ares, ou Era do Carneiro. E antes, ou seja, até mais ou menos 4000 antes de Cristo, era a Era de Touro. Lembrando que esses números podem variar de 2000 a 2150. Não é uma coisa assim exata, mas isso é só uma média. Então, o início da Era de Touro coincide com o surgimento da civilização. Mais ou menos uns 6 mil anos atrás, ou seja, lá para 4 mil antes de Cristo, surgem as primeiras grandes civilizações. No Egito, a China, a Mesopotâmia, a Índia. E nessa época que surgiu a escrita também. Antes disso é o que se chama de pré-história. E na pré-história, o ser humano era ignorante, no sentido de que não tinha muito conhecimento. Mas não era violento. Vivia na natureza, vivia em harmonia com o planeta. As culturas eram xamânicas, elas respeitavam fortemente a natureza, igual naquele filme do Avatar. No máximo, no máximo, caçavam os animais para comer, mas isso era feito de uma forma que respeitasse a natureza e a cadeia alimentar. Não era igual hoje, que os animais são quase que literalmente cultivados por consumo em massa. Então dá para dizer que a desgraça começou com o início da civilização, mais ou menos 6 mil anos atrás, que coincide com o início da Era de Touro. Se estendeu pela Era de Ares e pela Era de Peixes, que a gente vive agora. E segundo várias tradições espiritualistas, a Era de Aquário vai ser uma era 
extremamente positiva para a humanidade. No Espiritismo também se fala de uma Era da Luz, que chegará futuramente aí, após o planeta passar a ser um planeta de regeneração, que coincide também mais ou menos com a entrada da Era de Aquário. O livro de Urântia também fala da chegada de uma Era da Luz. Sendo assim, eu concluo que esses três dias de escuridão são três eras, não de escuridão literal, mas de ignorância. O ser humano sempre, desde o início da civilização, foi individualista, egoísta, violento, destruidor da natureza. Antes, como já dito, vivia na natureza. E a gente ainda vive essa escuridão. Muita gente ainda passa fome, muita gente faz guerra, usa e abusa do próximo. Então esses três dias de escuridão representam três eras de escuridão, que quando terminarem, entraremos na Era da Luz, ou seja, a Era do Esclarecimento, da razão, do amor ao próximo, da não violência, da igualdade. Porque até na visão popular é dito que vão vir três dias de escuridão e depois vai voltar a luz normalmente, então... O ser humano vivia em contato com a natureza, surgiu a civilização, o que trouxe ignorância, violência... Resumindo, ignorância. E futuramente a gente vai estar entrando na Era da Luz. E coincidentemente, ou não, esse período de ignorância cabe certinho no período de três eras. E essa Era da Luz é algo apontado por quase todas, se não todas, as religiões. E tem a ver com o momento de transição planetária que a gente está vivendo. Mas eu creio que isso seja assunto para um outro vídeo. Vamos manter o foco aqui nos três dias. Então, em resumo... Três dias de escuridão são três eras de extrema ignorância do ser humano, onde o planeta Terra serve para provas e expiações. E esses três dias terminam com a chegada da Era da Luz, muito em breve. Agora é claro que isso é uma teoria desenvolvida por mim mesmo, baseado em tudo que eu sei sobre simbolismos. É difícil dizer se se trata disso mesmo, até porque como eu disse não se sabe nem a origem dessa falácia dos três dias. Pode ser que alguém que não tinha o que fazer inventou, aí isso se popularizou e eu quebrei a cabeça aqui pra tentar montar uma, uma teoria plausível, achar um sentido nisso tudo, vai saber. Mas eu acredito que seja isso, ou algo próximo disso. É um simbolismo. Não vai escurecer durante três dias. Não vamos ficar no escuro. Isso é balela de pseudo espiritualista ou de religioso fanático, que interpretam tudo de forma literal e saem pela internet aí pregando medo. Seja para ganhar dinheiro, viu, um inscrito, o que for, ou para ter alguma fama momentânea. Tem interpretações astrológicas também, sobre a retrogradação de Vênus. Pode ser os 300 anos da transição planetária também, vai saber. Apesar que eu acho que isso nem faz tanto sentido, né, mas é outra possibilidade aí. Eu já falei isso em vários vídeos aqui no canal, e vou repetir, para quem é novo. Não existe profecia. Esse conceito é coisa de religioso, fanático, ou coisa de filme hollywoodiano. Profecia não existe. Existe no máximo previsão, que é totalmente diferente de profecia. Previsão é sobre algo que pode acontecer ou não. Profecia é quando as pessoas que pregam isso defendem que aquilo vai acontecer, acabou, não tem discussão, não tem pra onde fugir, se prepara. Isso aí pra mim, como diria o padre Quevedo, non existe. <risos> como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Mas esses três dias estão descritos como uma profecia, né? Não como previsão. E isso tá deixando a galera desgraçada da cabeça. Ficam com medo, não dormem, não comem, estocam alimentos. Gente. E sempre aparece gente falando desse negócio de três dias de escuridão aí. Quando o mundo tá um caos. Vocês já repararam isso? Igual tá agora, por causa do coronavírus. E em vários outros momentos aí. Em 2012 se falava por causa do, da profecia maia, né, que ia acabar o mundo e não acabou, tamo aqui. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal explicando o que foi 2012 e também 2000, que seriam datas proféticas, né, que falavam que o mundo ia acabar e não acabou. E lá eu falo da data limite também. Eu recomendo muito que vejam, eu vou deixar esse vídeo no card, que vai aparecer aqui em cima, e também na descrição, tem um link ali. Mas aí eu pergunto pra vocês, por que que esses três dias... Teriam que ser quando o mundo já tá um caos. Porque eles não poderiam acontecer na melhor das épocas. No momento que todo mundo estivesse feliz, aí do nada, pá, escurece lá três dias. Pra pegar de surpresa mesmo. Fica aí a dúvida. É que geralmente quem fala, fala que vai vir quando o mundo já tá na merda. já E os três dias vão vir pra piorar. 
Então, agora, se esses três dias fossem literais, é claro. Como não são, não vão vir nem em momento de felicidade, nem quando o mundo tiver um caos. Até porque a gente já vive esses três dias. Isso já faz três eras. Tem gente também que fala por aí que é o Nibiru, que vai passar perto da Terra e, e causar os três dias de escuridão. E eu digo também que não tem nada a ver. Pode esquecer. Eu até vou fazer um outro vídeo sobre Nibiru, mas basta saberem agora que não tem a ver, não. Não, nada a ver, irmão. E eu já vi gente dizendo que a escuridão vai vir de uma nave extraterrestre enorme que vai passar na frente do sol e bloquear a luz. E a tecnologia dessa nave vai interferir nos aparelhos eletrônicos também, causando literalmente uma escuridão total. Né? E que essa, o objetivo dessa nave vai ser inverter a rotação da Terra. É só bobagem, coisa que inclusive astronomicamente é impossível. Até mesmo os espíritos e os extraterrestres estão presos às leis da física. E mesmo se alguns deles, de níveis superiores, puderem burlar essas leis, eles não fariam isso, porque com certeza isso traria consequências, tanto para o planeta quanto para a gente que vive aqui. Por isso que o que eu mais prego aqui nesse canal é que questionem tudo. Questionem até a mim, questionem até o próprio questionamento. Senão o nego caga na sua cabeça e você não reage. Façam uma filtragem das informações que vocês recebem. Vocês não podem ouvir alguém em um vídeo lá falando que os três dias estão chegando, que semana que vem vai ficar tudo escuro e já tomar isso como verdade, sem questionar. Sabe, ficar com medo aí, se esconder dentro de casa. Uh, se alguém numa tela falou é verdade. Vamos esperar então os três dias, vou estocar alimento aqui. Não, não é assim. Assim como não podem ouvir eu falando que não. Que é tudo simbolismo e pronto. Se o Júnior falou, tá falado. É verdade, então vamos esquecer os três dias que é tudo bobagem, viu? Agora, eu tô oferecendo argumentos aqui. Não apenas falando, igual uma galera aí que fala que os três dias estão vindo e pronto, se preparem, acabou. Não, eu tô mostrando o meu ponto, baseado em estudos e pesquisas. Mas nem por isso vocês precisam levar como verdade também. Quer continuar acreditando que logo, logo vai ficar tudo escuro? Vá, fica à vontade. Mas a única coisa que eu peço é que vocês questionem. Analisem as informações, vejam se faz sentido, e acima de tudo, confiem na intuição de vocês. Se mais gente confiasse na própria intuição, ia detectar facinho essas bobajadas que o pessoal fala pela internet. Então é isso pessoal, deixem seu like aí para ajudar no crescimento do canal e mandem esse vídeo para quem vocês puderem. Compartilhem nos grupos de espiritualidade aí no WhatsApp, no Facebook. E onde mais vocês puderem para ajudar a acabar com a desinformação. Porque esse é o maior problema da nossa sociedade hoje em dia. Então até o próximo vídeo. Gratidão.